നമസ്കാരം സിൽവർ സ്ക്രീനിലേക്ക് സ്വാഗതം കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സിൽവർ സ്ക്രീൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കഴിവും അഴകും ഒത്തുചേർന്ന മലയാളത്തിൻ്റെ ഒരു കാലത്തെ സ്വന്തം നായിക അവളിന്ന് ചിത്രയാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് ഇന്നും വന്നും നമ്മുടെ സ്വന്തം ആനി തന്നെ വിടർന്ന കണ്ണുകളും കുസൃതിച്ചിരിയുമുള്ള മഴയത്ത് മുൻപേയിലെ നമ്മുടെ ശ്രുതിക്കുട്ടി ഇന്ന് ആനീസ് കിച്ചണിലൂടെയും മറ്റും ഹിറ്റായ പാചക വിദഗ്ധയുടെ റോളിലാണ് ആനി ആനിയുടെ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ജീവിതയാത്ര തെല്ലൊന്ന് രസകരമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയൊന്നിനാണ് കോട്ടയം പാലായിൽ ജോബിയുടെയും മറിയാമ്മയുടെയും മകളായ ആനി ജനിക്കുന്നത് ലിസി മേരി ടെസി എന്നീ മൂത്ത ചേച്ചിമാർക്ക് ശേഷം നാലാമത്തെ പെൺതിരിയായാണ് ആനി വളർന്നത് എന്നാൽ ആനി എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ആ പെൺമക്കൾക്ക് വലിയ ആഘാതമേൽപ്പിച്ച് അമ്മ മരിക്കുന്നത് തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ജോലിയായിരുന്ന അച്ഛനൊപ്പം ആനി തലസ്ഥാനത്തേക്ക് താമസം മാറ്റി ഹോളി ഏഞ്ചൽസിലും തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം ഓൾ സയൻസ് കോളേജിലുമാണ് ആനി പഠിച്ചത് ഡിഗ്രി ആദ്യ വർഷം പതിനേഴ് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ബാലചന്ദ്ര മേനോനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ആനിക്കുണ്ടായി ഒരു ലോക്കൽ ടെലിവിഷൻ ചാനലിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു അത് ആ ഇന്റർവ്യൂ ജീവിതത്തിൽ നിമിത്തമായി മേൽ നായികയായി ആനിയെ വിളിച്ചു രാംകുമാർ എന്ന ആൺകുട്ടിയായും തുടർന്ന് പാർവതി എന്ന പെൺകുട്ടിയായും ആനിയുടെ അഭിനയം കൈയടി നേടി അവൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു നിരവധി ഓഫറുകൾ തുടർന്ന് അവളെ തേടിയെത്തിയെങ്കിലും ബാലചന്ദ്ര മേനോനുമായുള്ള കരാർ കാരണം അതൊന്നും സ്വീകരിക്കാൻ ആനിക്കായില്ല അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അമ്മയാണേ സത്യം സിനിമയുടെ ഫൈനൽ ഡബ്ബിംഗ് ചെന്നൈ അരുണാചലം സ്റ്റുഡിയോയിൽ നടക്കുന്ന സമയം അവിടെ എത്തിയ ഷാജി കൈലാസിനെ ആനി പരിചയപ്പെട്ടു സുരേഷ് ഗോപി നായകനായി ഷാജി കൈലാസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന രുദ്രാക്ഷം എന്ന സിനിമയിലേക്ക് അദ്ദേഹം ആനിയെ ക്ഷണിച്ചു എന്നാൽ മേനോൻ സാറുമായുള്ള കരാറിൻ്റെ കാര്യം അറിയിച്ചിട്ടും കാത്തിരിക്കാൻ ഷാജി കൈലാസ് തയ്യാറായിരുന്നു അതേപ്പറ്റി അദ്ദേഹം പിന്നീടൊരിക്കൽ പറഞ്ഞത് ഒരിക്കൽ തന്റെ സിനിമയുടെ ആവശ്യത്തിനായി താൻ ചെന്നൈയിൽ അരുണാചലം സ്റ്റുഡിയോയിൽ എത്തിയതായിരുന്നു അന്നവിടെ ആനിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം കണ്ട മാത്രയിൽ തന്നെ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയൊരു അനുഭവം തനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു എന്നാണ് അങ്ങനെയാണ് ആനിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം രുദ്രാക്ഷം പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഈ സിനിമ അനുഭവത്തെ പറ്റിയും ഷാജി കൈലാസ് ഒരിക്കൽ പറയുന്നുണ്ട് പൊതുവിൽ സെറ്റിൽ ഷാജി വളരെ സ്ട്രിക്റ്റാണ് എന്നാൽ ആനി എല്ലാവരോടും വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയി ഇടപെടുന്ന നന്നായി സംസാരിക്കുന്ന തമാശയും ചിരിയും നിറഞ്ഞ പ്രകൃതം തന്റെ കർക്കശ സ്വഭാവം കാരണമാകാം തന്നോട് അവൾ അധികം അടുത്തിരുന്നില്ല പക്ഷെ പരസ്പരം നോക്കുമ്പോഴെല്ലാം അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ എന്തോ തിളങ്ങുന്നത് താൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണ് അങ്ങനെ സെറ്റിൽ വെച്ച ആനിയോട് കടുത്ത പ്രേമം തുടങ്ങിയ ഷാജി കൈല സാദ്യം അത് പറഞ്ഞത് സാക്ഷാൽ രഞ്ജി പണിക്കരോടാണ് രഞ്ജി അന്ന് ചിരിച്ച ചിരി തനിക്കിന്നും ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് ഷാജി കൈലാസ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും രഞ്ജി പണിക്കർ ആനിയോട് കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചു എസ് എന്ന മറുപടിയും കിട്ടി അന്ന് അങ്ങനെ അധികം ഫോൺ വിളിയോ കത്തെഴുതലോ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല അതിനാൽ തന്നെ അന്നത്തെ ഗോസിപ്പ് കോളങ്ങൾ അവർ ഒരിക്കലും നിറഞ്ഞതുമില്ല നിശബ്ദമായ ആ പ്രേമം തുടർന്നു എല്ലാ പ്രണയങ്ങളിലും എന്ന പോലെ ചില സ്പെഷ്യൽ മൊമെന്റ്സുകൾ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലുമുണ്ട് പ്രണയം തുടങ്ങിയ നാൾ മുതൽ ആനിക്കായി ഷാജി കൈലാസ് ഒരു മോതിരം സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരുന്നു അത് അണിയാൻ ഒരിക്കലും അവസരമുണ്ടായില്ല ഒരിക്കൽ ചെന്നൈക്ക് പോകുന്ന ഫ്ലൈറ്റിൽ ആനിയും ഒരു സിനിമയുടെ ആവശ്യത്തിനായി ചെന്നൈക്ക് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇരുവർക്കും സീറ്റ് കിട്ടിയത് അടുത്തടുത്ത് അന്ന് ആ യാത്രക്കിടയിലാണ് ഏറെ നാളായി താൻ കാത്തുവെച്ച ആ മോതിരം ഷാജി കൈലാസ് ആനിയെ അണിയിക്കുന്നത് താൻ കൈനീട്ടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടുവെന്നും മോതിരം അണിയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എൻഗേജ്മെന്റ് ഇതാണ് ഇനി വിവാഹത്തിന് കാണാമെന്ന് ഷാജി കൈലാസ് പറയുകയുണ്ടായി ആനിയാകട്ടെ തന്റെ മഴയത്തു മുൻപ് എന്ന സിനിമയിലെ അഭിനയത്തിന് വലിയ കൈയടികൾ നേടി നിൽക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു അത് എന്തായാലും ആ സമയത്ത് ഷാജി കൈലാസിന്റെ വീട്ടിൽ അമ്മ ജാനകി വിവാഹത്തിനായി അദ്ദേഹത്തെ വല്ലാതെ നിർബന്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഷാജി കൈലാസ് വീട്ടിലുള്ള സമയത്ത് അമ്മ കുറെ സുന്ദരി പെൺകുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചിട്ട് ഇഷ്ടമായോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ സമയം ഷാജി വീട്ടിലെ ടീപ്പോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മാഗസീൻ മറിച്ചു നോക്കി അതിൽ ആനിയുടെ ചിത്രം കാണിച്ച് അമ്മയ്ക്ക് ഈ പെൺകുട്ടിയെ ഇഷ്ടമായോ എന്ന് മറു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഇഷ്ടമായെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞെങ്കിലും മകൻ അന്ന് അമ്മയ്ക്ക് വ്യക്തമായി പിടികൊടുത്തിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ഷാജി കൈലാസ് തന്റെ എക്കാലത്തെയും വലിയ ഹിറ്റായ ആറാം തമ്പുരാന്റെ പണിപ്പുരയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ദിവസം അമ്മയോട് താൻ ബോംബെയിൽ സിനിമ ആവശ്യത്തിനായി പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ
മകന്റെ വിവാഹം നടത്തുക എന്ന കടമ നിർവഹിക്കാൻ അവൻ എന്നെ അനുവദിച്ചില്ല എന്നാണ് അച്ഛൻ നിറകണ്ണുകളോട് പറഞ്ഞ് ആ വാചകം തന്നെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഷാജി കൈലാസ് തന്നെ പിന്നീട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കി തന്നെയാവണം ഷാജി കൈലാസിന്റെ വീട്ടിൽ തങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അടുത്ത കുടുംബക്ഷേത്രത്തിൽ വച്ച് വിവാഹം നടത്തണമെന്ന ആഗ്രഹം ആനി പ്രകടിപ്പിച്ചതും അങ്ങനെ അവൾ ആ കുടുംബത്തിന്റെ വിളക്കായി ആനിയുടെ കുടുംബവും അധികം വൈകാതെ ആ ബന്ധം അംഗീകരിച്ചു താൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ജീവിതത്തിനായി അവൾ സ്വയം സമർപ്പിക്കുക തന്നെയായിരുന്നു അഭിനയം നിർത്തി മതവും പേരും മാറി ചിത്ര ഷാജി കൈലാസ് എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചു മൂന്നാൺമക്കളുടെ അമ്മയായി ജഗന്നാഥൻ ഷാരൻ റോഷൻ എന്നിവർ അവരെ വളർത്തി വലുതാക്കി കുടുംബിനി എന്ന തന്റെ റോൾ നൂറുമാർക്കിൽ തന്നെ പാസ്സായ ശേഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നീണ്ട പത്തൊമ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷം ആനി വീണ്ടും മിനി സ്ക്രീനിലേക്ക് ലൈം ലൈറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ തന്റെ കരിയറിന്റെ പീക്കിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കേവലം പതിനഞ്ച് സിനിമകൾ മാത്രം അഭിനയിച്ച് മൂക്കില്ല രാജ്യത്തെ മുറുമൂക്കൻ രാജാവ് എന്ന സിനിമയോടെ കളം വിട്ടുപോയ ആനി ആനീസ് കിച്ചൺ എന്ന പാചക വിനോദ പരിപാടിയിലൂടെ തിരിച്ചെത്തി സുദസിദ്ധമായ പാലാഭാഷയും ചിരിയുമെല്ലാം ആനിയെ പ്രേക്ഷകരുമായി വേഗത്തിൽ അടുപ്പിച്ചു അവർ കാത്തിരുന്ന് കാണുന്ന ഹിറ്റ് പരിപാടിയായി ആനീസ് കിച്ചൺ മാറി ഇന്ന് ആനി ഒത്തിരി തിരക്കിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് ശേഷം ആനീസ് കിച്ചൺ മാത്രമല്ല കോമഡി സ്റ്റാറിലും സൂപ്പർ ജോഡിയിലും സകല കലാവല്ലഭനിലും അവർ ജഡ്ജായെത്തി ആനിയുടെ രുചിക്കൂട്ടുകൾ ടേസ്റ്റി ഡേയ്സ് ഇൻ ദുബായ് വിത്ത് ആനി എന്നീ പരിപാടിയുടെ അവതാരകയായി ഒപ്പം മകൻ ജഗൻ നടത്തുന്ന ഹോട്ടലിന്റെയും ഭാഗമായി തെരഞ്ഞെടുത്ത ജീവിതത്തിൽ കണ്ണികൾ വിട്ടുപോകാതെ സ്നേഹത്തോടെ ആനി ഇന്നും ഷാജി കൈലാസിനൊപ്പം തന്നെയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉയർച്ച താഴ്ചകളിൽ കൂട്ടായി ഒപ്പം നിന്നു കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം തന്റെ പാഷൻ കണ്ടെത്തി തിരികെ വന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ വന്ന വഴികളിൽ നല്ലൊരു പെൺജീവിതത്തിന്റെ മാതൃകയാവുകയാണ് ആനി എന്ന ചിത്ര എന്റർടൈൻമെന്റ് ഡെസ്ക് സിൽവർ സ്ക്രീൻ